行进，谁敢阻拦？快让开！快让开！快让开！这不就是那个杀人不眨眼的女王爷？快走吧，别说了。让开！都让开！让开！快点！让开！快走！快走！快走！哎，天贼，今日我就为民除害，使你狗命！老爷，你刺客！杀人了！杀人了！老爷，老爷，快杀刺客！老苏，你杀死那狗王爷没？去看看。竟然醒了！你们是谁？这是哪儿？诈尸。老大，你们不会是在拍戏吧？真人秀没有摄像机啊？难道我是真的跨时空了？这，这不就是偶像剧男主照进现实吗？你一个男人的睫毛为什么这么长？居然真的！老苏，你看他装疯卖傻。狗王爷，今天你无论如何都得死。停！别动！两位大哥，我们能不能先坐下解除误会啊？我化妆包也跟来了，有办法了。这是何物？这有用？这男人也太傻了吧！站住，别跑！有毒！小心！这人是西域传来的断魂粉，江湖失传已久，没想到今日在此遇到。再给他二人最后一次机会，如果杀不掉王爷，你知道该怎么办？叶寒这就去探查情况。王爷。谁啊？王爷，您醒了，我听您房间似乎有动静，没事吧？要不小的继续照顾您。啊，不用不用，不用，你们退下吧，呃，退得远远的。遵命。长得这么好看，杀了多可惜。你为何要救我们？中庭方圆，眼神无辜，奶狗型。剑眉星目，棱角分明，狼狗型，更帅。选秀节目要是不找你们，真是太可惜了。长了这么俊秀的一张脸，原本以为是个温柔小意的男人，脾气倒是挺硬的。我很欣赏你，说吧，为什么要杀我？你不说也行，我也不关心。不过这毒药呢？其实是有解药的，只要你们愿意配合我完成一个任务，我就把解药给你们。到时候你们要杀谁，就与我无关了。老苏，留得青山在。什么任务？看来在成功回去之前，得先挟持住这两个，保护安全。你们这里人死了
，一般都安葬在哪儿？啊？坐坐坐，王爷来了来了。王爷，谁呀这是？嗯，这个呀，这是我新招的侍卫，叫叫什么来着？哦，行行，不重要，就叫冰块脸吧。哎呀，冰大人呢？我叫小佑，以后多多关照啊，看我将来怎么弄死你。你看着我干什么？吃不下。你要不先退下？哦。其实我是来自未来世界的人，现在我想要回去，你们要帮我找到回去的办法。那这样，你放了我们，我们便帮你。你当我傻吗？这样，你在这儿等着。他跟我出去，事成之后我就把解药给你。老苏，别中了他的计。那我就先杀你吧。老苏，住手！我陪你去。一言为定。这古代的肉没有师傅添加剂，就是香。不是去偷尸体吗？为什么在这吃猪蹄？你懂吗？人呢？在做事之前要吃饱喝足才有力气。他说你不是答应了今天晚上先带我打听打听吗？不管怎么样，我相信你。该打点的银子我可不掏。这点钱算什么？养你我都绰绰有余。果然跟传闻中一样，空有才学，荒诞离奇。总之呢，我们约法三章：第一，你不能离我十米远；第二，要陪我找尸体；第三。我还没想好，以后再说吧。得陇望蜀，带不带路？楚王府没有传来行刺的消息，这二人到底去了哪里？此二人并未到约定地点见面，恐怕是行动出了问题。我知道了，殿下勿过操劳，我会再去查探清楚的。竟然这么大雨，车死本王了！我看王爷今天是来逛花街的，不是找尸体吧？王爷，嗯，确定钱都花光了，先回家。一桌明天还能去吗？这是妖仙发作，我怎么出现了幻觉？这王爷讲话多变，看来得多加提防。这个冰块脸，不信我说不服你。太阳，你跟王爷要行了。老苏，你去放风，这儿交给我，我来找解药。王十恶不赦，杀了他，我能够给你想要的东西。殿下放心，在下和殿下的目标是一致，在下定会不遗余力的完成重任。你和叶痕，还有阿丁，都是我身边最幸运的，可别让我失望。这个有点像，试试。咦，什么味儿？是这个。哦，嗯，这么难吃啊！阿、啊、天，王爷，王爷。
姐，以后你再找不着路，你就叫小右嘛。废话，王府这么大，我哪能一下记住？王爷，什么是一下呀？您不是天天在王府游荡吗？你把带出去。哦。知道困不住这俩。哎，这两个傻子都给你们机会了，这下该相信我不是王爷了吧？你们是不是动我东西了？没有啊。<笑>没有，那你嘴上这是什么？哎，看来离达成统一战线还有点 IQ 距离。你绳子怎么解了？别动！我跟你说啊，这个是一刻红，一刻钟之内乱动，你就会死。我才不信！不信的话，你可以试试呀、啊。还要干嘛？我会看出来我耍他们了吗？你不行，这么帅我都演不下去了。这是哪儿？人呢？王爷到了自家的密室也这么慌，看来是藏得太明显，不常来。你在哪儿？给我出来！我看你还有什么妖法可施。你要不要冷静一下？把解药交出来，否则我取你性命。启禀殿下，长公主那边似乎对此事颇有怀疑。楚王那边呢？恐怕需要殿下过两日，去趟楚王府。行动失败，那二人已被扣下，是否要启动下一步计划？我倒要看看这个楚王为何这么难杀。你也看出来了，我这个人呢，贪生怕死。你杀了我，阿丁也不会活的。我答应你的已经做了，你把解药交出来。可你并没有帮我见到尸体啊！这难道不是你的把戏？既然昏迷的时候你没有杀我，那你现在也不会杀我。反正死了还有你俩给我陪葬呢。来吧，来吧。你不是王爷，你是谁？终于开窍了，谈谈合作怎么样？我答应你的约法三章，只要你把解药给阿丁。臭死，跟我斗！你跟那个叫阿丁的是什么关系？你们不会是什么特殊关系吧？胡言乱语！哎，晚上又要去偷尸体了，跟厨房说一声，提前开饭。你还真把我当你的贴身侍卫，你就不怕我在你的食物里下毒吗？大不了，人家叫你一声哥哥。疯癫！记得我们的约法三章哦，晚上好好保护我。二位爷，这是你们要的尸体，拿着。谢谢爷，搭把手。谁想，终于可以回去了。竟然对尸体做这种事，真是越发奇怪。急急如律令，回！怎么没有变化呀、啊？嗯，他惹先生了。太上老君，请送我回去。菩萨二郎神、土地公公、各路大神，请送我回去 ！Take me back, please！ 回去，回去！哇、哦，这么狗血，真的成了！就知道，又不是电视剧，哪有那么容易？我身上还有几个碎银子，请你喝个酒吧。不要再搞这些奇奇怪怪的事情，啊
分听我说，没什么好说的了。杜宁子，你小心点，不许死啊！苏宁泽，我倒要看看你们是什么关系。来来，绕一下，老板你好啊！哎，这儿呢，这儿呢，你这这个好漂亮啊！来，庆祝我们劫后余生，干杯！给你，别这么看着我嘛，我吃不下了。你为什么把腿放凳子上？你这样吧，让我想起了我的前任，他曾经也喜欢盯着我吃饭。刚开始在一起的时候，觉得我这样非常的洒脱可爱，可是到后来呢，他又觉得我吃没吃相，坐没坐相。真是的，你说这人奇不奇怪？一开始喜欢上的地方，最后又会变成你讨厌的地方。前任是什么意思？前任呢、啊，就是立在心里的墓碑。墓碑？难道他杀了人？我呢，之前的职业就是入殓师。入殓师你不知道吧？就是给去世的人化妆的，让他们体体面面的离开。糟了糟了，要是到了，再不赶过去，我这个月奖金又没了。只是因为一场意外让我来到这里，所以啊，我不是你想行刺的那个人。到时候传闻中的王爷，有几分不同？你知道吗？当你觉得一个人与众不同的时候。就是你喜欢他的开始。又开始说胡话了。没有。走吧，回来。苏林泽，你到底是什么身份？刺杀王爷的刺客，你不是知道吗？谁的刺客啊？啊？他这副样子。对我没有办法防备。我想回家。完全不是传闻中那个王爷。难不成这王爷有两副面孔？小二，哎，结账。好嘞，二千银子。谢谢你。醉了！我告诉你，你可以说我不可爱，可以说我不讲理，但是你就是不能说我沉。你到底是怎么样的人？狐狸尾巴了，彼此彼此。想要被抓吗？还不快走！救命啊！救命啊！苏林泽，你没事吧？苏林泽，坚持住啊！电哥，小妖，小妖，小妖，王爷，我在。你怎么又突然冒出来？怎么了，王爷？呃呃，去给我拿些纱布。呃
，毛巾，毛巾，然后再拿些剪刀、热水什么的。嗯，还有这个大夫来。王爷，谁要生了？谁要生了？苏宁子要死了，赶紧去呀、啊！快、哦！心肺复苏，可是我又不会呀、啊。算了，死马当活马医吧。一、二、三、四，苏宁泽，怎么还没醒啊？只剩最后一个办法了。神明关天，管不了这么多了。再好的茶，凉了便是一杯沸水。启禀殿下，刺杀楚王的任务失败，苏宁泽好像叛变了。那阿丁呢？阿丁目前不知所踪。住手！没有我的允许，谁让你拔剑的？给我滚！是。如果找不到他，我甘愿为太子奉上我的人头和我的一切，任凭太子处置。记住我说的话，你的命是属于我的，你要像对我忠诚一样。对他忠诚。大功告成。怎么？怎么感觉我的五脏六腑更疼了？王爷，呃，来了来了。妈呀，这谁给你包扎的呀？不懂别乱扎嘛。你看看，这扎的跟朵麻花一样。还是让心灵手巧的小右来吧。哎呀，王爷王爷，你出去把要用的那些东西拿过来。行。哎，冰大人，你受了这么重的伤，怎么还笑啊？不过啊，话说回来。你怎么受的伤啊？为了救一只流浪猫。你还挺有爱心啊。啊，但那只猫不仅不懂得感恩，还趁人之危，不知在打什么鬼算盘。小心它挠你啊！冰大人，王爷，下次你们再遇到这种事，一定要把小优喊上。猫狗打架这么精彩，小优最喜欢看了。闭嘴。哦，这血流了这么多，倒掉可惜了。看来短时间内得想办法利用他俩挖出背后主使，反派为胜。对不起了，苏宁泽，你和你的好兄弟要分离了，别怕，有本王小姐保护。嗯，你个狗王爷，你到底要做什么？别害怕呀，来看看你。啊，这个嘛，这是你好兄弟身上的血，他不听话，受了重伤，现在生死未卜呢。你对老苏做了什么？你叫阿丁对吧？你的好兄弟跟我说了，说你们两个是从小一起长到大的发小。既然是发小，那是不是应该同生共死啊
你个狗王爷！你若是敢动老夫，我就将你碎尸万段！你还是担心担心你自己吧。有什么？你冲着我来便是了。好啦，别激动。你的好兄弟，他暂时没事儿。不过，你要是不老老实实的交代，你们为什么杀我，那我可不敢保证，他会不会有别的事情。王爷作恶多端，想杀王爷的人，数都数不过来。我们不过是替天行道吧？他倒是真够义气。不行，得探探他愿不愿意实施这个计划。你们二人失踪五天了，幕后主使不会善罢甘休。你们已经没有新人度了，不如我们来聊聊，怎么一起活下去吧。你又打的什么算盘？阿丁，你知道怎么引蛇出洞吗？每个细节，边边角角都要扫清楚，不要让人看笑话，听见没？是。王爷，王爷，行了，都下去吧。是是。哎，小六小六，喂。王爷王爷，有何吩咐？喂，就是跟你说个事儿，昨晚的事情你得替我保密，听见没？嗯嗯，是是是。为什么呀？什么为什么呀？还有，最近王府。也不太平，晚上给我加派人手，在王府书房周围听命令，呃，保护一下我，啊、听见没？是是是，这又是为什么呀？哪儿来那么多为什么呀？让你去你就去啊！嗯、是是是、啊，王爷，你真是太聪明了，是不是因为北莽尊使要来？王爷，你真是心思缜密呢。啊？什么北莽尊使啊？对呀、啊。北莽尊师要来拜访，明日府中要设宴招待他们呢。啊！啊！这还真是一波未平，一波又起啊！回禀长公主，北莽尊师明日要去王府拜访。这北莽人可真会选地方。本宫知道了，继续让他盯着吧。是。不错嘛。既然任务已经完成，那王爷是否可以给出解药？怎么一觉醒来又翻脸不认人了呢？别忘了，是我救的你。也不知我是为谁受的伤。哼，但你那边的刺客不来杀我，我就不会有危险，你就不会救我，你就不会受伤，我就不会救你，我不救你，你就不会欠我人情。我不管，反正你要帮我找到回去的办法。你看，我们都过命的交情了，是吧？所以是不是应该坦诚相待啊？你还耍酷，给我等着！你为什么要行刺我？开心吧？黑切白为何物？黑切白呢，就是看起来非常腹黑的，但是呢，其实非常善良。就像你一开始要杀我，现在又拼命保护我。我并没有王爷想象的那么简单。那阿丁也没有你想象的那么简单。你休想挑拨我和阿丁之间的关系。好啊，那咱们做一个实验吧，看看你的阿丁是不是真的像你想的一样那么忠诚。你又想耍什么花招？我看你呀、啊，就是太单纯了，被人卖了还要帮人数钱。你不了解阿丁，是你不了解他吧？有时候越是熟悉的人，你越不了解。我与阿丁从小一起长大，他什么品性，我再清楚不过。那你相信人性能被考验？你什么意思？老苏，你没事了？看，我没骗你吧？你不要耍花招
。老苏，你到底是怎么受的伤？我以无大碍，放心吧。你们家老苏啊，不听话。别信他的，我已帮他完成任务。既然任务已经完成，还劳下王爷，把我们二人放了。你是说这个呀？可以啊。嗯，不过这个解药只有一瓶，分着喝两人都得死。也就是说，你们两个只能活一个。给你。嗯，我倒要看看你们怎么选。你们两个人真是感情深厚啊！你们这对 CP， 我绝对锁死！我这……老苏，这是解药，你拿着，你喝，不用顾我。老苏，你有护我太多次，我不想再亏欠你。更何况，这个世界上还有很多办法可以寻找解药。王爷，王爷，太子突然拜访。你，坐这好好给我待着。嗯。太子到。皇叔。之前听闻皇叔府上有刺客，特此前来看望。皇叔，你没事吧？皇叔，谁呀、啊？是我。皇叔，你怎么了？啊，没事我最近特别好，就是最近发生了挺多事情的。没想到还多了个好大侄儿，<笑>太子请坐。<笑>老苏，保重。剩下的事就交给我吧，来生我们再做兄弟。西满一直虎视眈眈，此次北莽尊使前来，长姐对此事甚是挂念，特命我前来叮嘱楚王妥善招待。没事儿，都交给你皇叔吧，给你办妥了。如此我就放心了，那就不打扰皇叔休息了。小六，坐坐。没事儿，常来玩啊。再见，太子殿下。嗯，王爷被刺杀后，人虽然没事儿，但精神确实不太好。啊、我送你。阿丁走了，老苏，我先回去面见主人，你先按兵不动，切勿擅自行动，等我。哎呀，解药也没了，哎，这可怎么办呀？阿丁，你放心，我会好好保护你兄弟的。阿丁有事，先行离开。你们该不会是去摇人了吧？还是说，加派人手来杀我？若想杀你，我一人足矣。算了，懒得跟你计较。走吧，我们买东西去。周一晚，这古代没有网络可太饿了。王爷，您的海狸先生。太子还小，陛下重病这几年，一直是长公主在打理朝政。只不过，碍于女子身份，只能辅佐太子。只怕这太子是不安好心，还在担心阿丁呢。明知故问。
我是不明白，王叶之又是要我做什么？不是跟你说了吗？北莽尊使来访，哇，这是好客之道。嗯，尝尝。这又是什么？海狸先生，我的随身小零食。这就是你的好客之道，把买给别人的东西自己吃掉。我这叫有福同享，咱俩是有难同当。有难同当，反正我已是时日无多之人，像王爷这般不信守承诺之人，最好是自求多福。哎呀，解药嘛，确实只有一瓶，但是配解药的方子我还有啊。不过吧，这配出来的解药只能保你一周的平安。不过你要是一直跟着我，我就可以每周给你一次解药，这样你不就安全了吗？小傻瓜，我这是为你好。好啦，反正你那个组织已经抛下你了，你也没有地方可以去，还不如一直跟着我。就这么说定了，我宣布，从今天起，你就是我的贴身保镖兼古代知识小全书。你在干嘛？这个嘛，这是我们那个地方承诺不变的意思，就像你们拉勾利是一样。无聊。王爷要知道，我是来刺杀你，不是来当你的贴身侍卫的。你要是不帮我的话，信不信我非礼你？嗯。荒唐。哎呀，好啦，本王吃饱了，记得你的约法三章哦。给本王收拾好北莽尊使的东西啊！喂，北莽尊使到。王爷，北莽尊使到了，还是让他们进来吧。是。拜见王爷。快请坐。尊使远道而来，这是本王特意为你准备的。素闻王爷身居简出，今日得缘一见，吾等真是荣幸之至。王爷果然如传闻中一样，一表人才，气宇不凡呐。还挺会聊天啊。王爷饱读诗书，不知在下是否有幸见识？我才学不精，还请尊使先来。鸡<笑>叫一声，绝一绝；鸡叫两声，绝两绝。三声唤出扶桑日，扫尽残星与晓月。<笑>王爷，见笑了。啊，没有没有，你的诗很可爱，不过比起我的还是差了一点点。那就请王爷大方赐诗吧。君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。<咳>王爷真是幽默呀！这首诗连我们北莽人都知道，《将进酒》啊！完了，可好似犯嫌翻车了。我还有你们没听过的，《垂死病中惊坐起》，小丑竟是我自己。垂死病中惊坐起，小丑竟是我自己。少小离家老大回，安能辨我是雄雌？劝君更尽一杯酒，谁不喝完谁是狗。一行白鹭上青天，来点含笑半步颠。这王爷又开始奇怪了，真不知这北莽人作何想法。此处应该有掌声啊！我到底要不要鼓掌？还是我来带带节奏吧。<笑>也算是别具一格。王爷真是厉害呀
。这首诗不但颠覆了平仄相对，而且又全压在韵上，果然是奇才啊！对付你们古代人还不是小菜一碟，我也就随口一吟，北莽尊使见笑啊！来，我们干一个。我以为你就不学无术的王爷，只喜欢偷尸体、啃猪蹄、玩妖术，没想到你还精通诗词歌赋呢。<笑>怎么啦？莫非是对本王始于颜值，陷于才华了？还是真不知道自己做的事很烂。王爷，王爷好帅，王爷英姿飒爽，<笑>我们方才都觉得王爷好厉害。哎呀，这算什么呀？我要是今晚睡一觉。明天能给你们来十首，十首，天啊，这么厉害！王爷正值当年，何不考虑婚姻大事？小心守寡。你们先下去吧。好，王爷太帅了。哎呀，怎么了？莫非见我如此受欢迎，不开心了？无聊。哎，听说尊使和太子交好。你了解情况吗？往常是太子每年招待北莽尊使的拜访，今年是王爷抢了风头，怎么还来问我？哎呀，太子的事这么清楚啊？我就问了两句话，还真的跟太子有关系啊？恐怕被人卖了还帮着数钱呢。哎，我先回去了，晚上见。宋宁泽。爸，既然应了约法三章，我还是帮你圆个场吧。使者安排的这舞蹈还算有品味吧？比起王爷的诗，还是这个好看一些。果真好。哎呀，北莽尊使，你喝多了。来，宋英泽。这北莽人果然看定了我，既如此。小子要干嘛才是整场精华呀！我的手下当然帅了，宋英泽，你舞剑的样子很帅。王爷，你看来是又喝多了。我没喝多，没喝多。来，咱们继续。嗯，继续。王爷，你慢点。哎呦，哎，王爷，我敬你。干杯！啊，尊师，你身上毛好多啊！你这个毛是真的还是假的呀？当然是真的。没有买卖就没有伤害。但是，但是真的好好看呀、啊！我真的好想要。王爷喜欢，送你一套便是了。真的假的？真的。来来来，嗯、啊，我这么干，喝不了，不能再喝了，不上酒力了。哎呀，好不好？怎么就
就喝不了了。哎呀，你怎么怎么就倒下了？哎呀，你不行。<笑>哎，冰块脸，咱们喝，干杯！我，哎，没酒了，怎么就没酒了呢？满上，满上！来，王爷还是少喝为妙。哎呀，干杯干杯！我没喝得多，我没喝得多。哎呦，起来，起来，来起来！错位的时光，过来过来。这一天我没喝得多，我还可以与君共舞呢。回忆闪过我脸庞，我有些迷惘。我愿错过你的模样。难道是我的心跳？糟了，姚心又发作了。或许是否清醒已不重要，我的心脏已是你的形状，就像那月光，会走夜路的人之。崔大瓜不会以为我真喝醉了，打算送我回房间吧？这么笨呢？宋宁泽，你刚刚是为了我舞剑吗？所谓的时光，我是哪屋来着？你醉了，这边。对对对，喝起来。嗯，我的名字叫张楚西。干嘛？认识你，我很开心。王爷，这是干嘛？大瓜。我的心脏已是你的形状，就像那月光，会走夜路的人去。禀告殿下，叶痕回来复命了。苏宁泽呢？殿下恕罪。殿下英明，老苏是被楚王胁迫扣于身旁，他并没有背叛我们的组织。夜长梦多，你别忘记那狗王爷手里握着这个国家最重的兵权。阿丁不敢忘记。好，完成这次计划，本王得赏你。殿下，阿丁不需要赏赐，能在殿下身边效力是阿丁的福气。其实苏宁则与阿丁心中已有计划，若是按照计划行动，必能按原时间拿到王爷的兵权除掉吧。是，殿下。乱了，乱了！苏宁泽，你明明是来报仇的，岂能被他下的毒搅得神志不醒，真是荒唐！计划进行，莫要再被他扰乱了心智。头好痛啊！我怎么自己回来了？还洗白呢？嗯，不行，一喝酒就误事，还没摸清楚这背后的真相呢。
比喻回不去，还把自己陪在这儿，啊，得把他叫过来。这么晚了，找在下有何贵干？我有危险，有人要杀我。还能有谁想杀王爷？我正是在下。难道是叶痕？叶痕是谁？苏宁泽，你居然有八块腹肌！<笑>王爷就不能先出去？他跟你整害羞了。话还没套呢，让我想得美。你说有人要杀你？对啊，不过呢，他被我的颜值吓跑了。看来王爷对谁都是这么随便。哟，吃醋啦？没劲。你这把剑跟刚刚那个人的还有点像。哦，你们不会是一伙的吧？你没杀成，所以派他来杀我。不说算了。你刚刚为什么一个人走了？把我扔在那么危险的地方？王爷怕是搞错了身份。我是来刺杀你的人，不是来护你周全的。那要是我死了，你舍得？你刚刚为什么一个人走了，把我扔在那么危险的地方？王爷怕是搞错了身份，我是来刺杀你的人，不是来护你周全的。那要是我死了，你舍得？我看王爷是又喝多了，胡言乱语。既然王爷安全了，那么，请回吧。别让我在那么危险的地方，我在这里又不认识别的人，我只能依靠你了。拜托，嗯，拜托。你到底耍什么把戏？谁耍把戏了？没看我受伤了吗？还得多谢连廊里歪着长进来的小树枝，本王就不开你了。
这是用黄柏、金银花、蒲公英、土茯苓混在一起制成的药物，用来消炎的。哪来的？问府中的小幼要的。哈，你倒是不把自己当外人。所以王爷还用药吗？用用用，开个玩笑嘛！你们古代人能不能有点幽默感？王爷喝了酒，加上身上受了伤，近两日就别再饮酒了。有的人是在关心我喽。时辰不早了，王爷早点休息，请回吧。这呆瓜老是让人忍不住想逗他。你要是不介意的话，我今天就在这睡了。我睡床，你睡椅子。不可以。那你要是不愿意去，就只能一起睡了。王爷，这这实在有失体统。有什么有失体统的？我们是主仆关系啊。正因如此，才更加不妥。哦，那你的意思是，我要是你的女人的话，我们这样，就没问题。王爷，请不要再戏弄在下。哎，我没有戏弄你。啊！心脏跳出来，淡定淡定。床给王爷睡了，请王爷注意仪态，不要再来骚扰在下。给我说晚安。一直觉得这个王爷冷血无情，不男不女，可竟忘了他不过是个调皮的小姑娘而已。怪不得我会对他有奇怪的感觉，这一切不过是因为男女有别。难道我这是对他？真是荒唐至极，怎么可能？必定是这西域来的气毒，有不可能心智的作用。心灵宁静，心中空无独独，心无杂念，又无爱心，又无……救命！明明就是假的，敢骗我！白洁白，快来救我！罢了，毕竟是个双鱼死。
千载杀敌，把那些成人之位的强盗给绳去。既如此，就把假药收起来，看他们又如何解释。王爷这是干嘛？早上好啊！你是兔子吧？警惕性这么高。王爷整天鬼鬼祟祟，在下自然要多加提防。这个北莽人的酒后劲真大，我这头还疼的不行呢。王爷可记得，昨夜对在下做了什么？我也不知道啊，我断片了。断片？何为断片？跟你说话怎么这么费劲儿呢？那最好不要与在下对话。黑洁白，我们谈谈吧。谈什么？谈支持你刺杀我的幕后主使。谈怎么能让他放过我？王爷知道是谁？不知道。但是，我希望你能告诉我，坦诚的。坦诚？那王爷对在下坦诚吗？根本没有什么所谓的解药，是吧？你搜我身了？是他自己调出来的。这个，他就是个假的，高仿。我怎么可能把这种东西带在身上呢？我肯定是得好好的藏起来，对吧？完了，最关键的把柄没了，这下真的只能靠魅力来套出真相了。那王爷，是否还有别的事瞒着在下？还有什么别的事情？既然王爷身上还有解药，我也没能帮你回去，那再找一具尸体试试，可否？哼，你倒是比我还积极。是王爷自己说的，要速战速决。好啊，我来到你们这个时空之前，入殓的那具尸体很新鲜，这次咱们就找一具新鲜尸身，最好是在今天、现在、立刻、马上。王爷，这不是在为难在下？没有啊，我怎么可能为难你呢？不是说要速战速决吗？上次的方式行不通，这次咱们就换一种，你行不行啊？给我，谢谢。哎，那不就是吗？我们去问问。不行，身份不明，骂人跟上不妥。我们再次打电话停尸处，晚上再摸黑过去。好吧，不过你怎么知道这里有尸体？这一带都是年过半百的老人，家里很穷，经常死人。朱门酒肉臭，路有冻死骨。没办法，很常见。阿丁小时候就是在这里长大的，他跟我说了很多。嗯、老婆婆。刚才那个抬草席的，你知道他是从哪儿来的吗？哦，你是说刚刚死了人的那一家？呸呸呸！我不知道，我真的不知道。
我是谁？我问你，你为什么要虐待你的妻子？她辛辛苦苦为你操持家务，你应该好好珍惜她。<笑>珍惜？这个女人命硬得很，她前夫就是她克死的。我要不打她，不压压她的邪风，保不齐哪天我就被克死了。既嫌弃他之前嫁我儿子，又何必娶她为妻？他还有要我吗？真正低人一等的，是抓住女人贞操的把柄去 PUA 的人。再说起来，都在要求女人又婚前妻住，又要做贤妻良母，而你们男人却可以三妻四妾，大家都是人，怎么就你比较狗呢？就是呀。这这这，我跟你说，这这这是我家事，你个外人少说话，多管闲事，小心我连你一起打。加油啊！哎呦，谁允许动手？少说话，少打了，童子，别打了。丈夫，我要是走了，就再也没人愿意要我。谁说女人就一定要依靠男人了？谁说不靠男人你们就活不下去了？在我们那儿，不依靠男人的女人遍地都是，他们靠自己的双手，挣了钱想吃什么吃什么，想穿什么衣服穿什么衣服。相信，只要你离开他，你的生活一定会更好的。从来没听说过这个地方，你是从世外桃源来的吧？<笑><笑>别再胡说了，你说的再多，他也得听我的。过来，又白费口舌，小又在这。王爷，王爷，来了来了，小又来了，王爷。你怎么又突然冒出来了？嗯，王爷，哈哈我还是皇帝呢。放肆！楚王在此，尔等还不跪下？呃，草民不知，呃，草民不知，呃，请王爷恕罪，请王爷恕罪。我的女人，王爷要是喜欢，就带走，哎，带走。王爷，他要不听话，随便打。谢谢王爷出手相救，奴婢现在是您的人了，奴婢愿意做牛做马，报答王爷。来，你不用做牛做马，你也不是我的人，你就是你自己。我这儿还有点银子，你拿去经营点小生意也好，种地也罢，只要能养活你自己，就再也不要委屈自己嫁给那种人了。真的吗？那是当然。不过，你还得回答我几个问题。刚才那个被抬走的是你的丫鬟，哎，哪里是我的丫鬟？那是我夫君从街上抢来做丫鬟的。那姑娘也是个倔脾气，要不然也不至于。那你知道她被抬到哪里去了吗？她临死之前交给我一件信物，要我把这信物交给她的家人。那信物是什么？像是一个吊穗，挂在孔明灯上的。啊，孔明灯，我明白了。嗯，你这也太少了吧。走吧，谢谢王爷救命之恩。你为何问了这么多问题，最后给钱？我可不想让他觉得我是在施舍。看来王爷总是这么出人意料。你们古代人都这么含蓄吗？想夸我见义勇为、侠肝义胆，就直说嘛。那你就当在下没说。而且我也算帮那个坏王爷行善积德。他又要说自己和那个王爷无关。小妖，啊，把令牌给我。哦，给。退下吧，没你事了。啊哈。走吧。去哪儿？孔明灯店呀、啊，刚才不是暴露了线索在孔明灯店吗？王爷。男女授受,受不亲，请自重。你怎么突然说这个？王爷说
要互相坦诚，并非要这么贴近。怎么，不希望我是个女儿身，希望我是个男儿身？我没有，我只是觉得，一直欺瞒在下有解药而感到失望。跟我相处这么长时间了，连我是什么性格的都不知道，反倒是倒打一耙，强词夺理。别生气嘛，我错，错哪儿了？什么直男癌啊！你等等，干嘛？如果有刺客行刺你的话，这样会安全一些。老板，这附近有没有丢失的姑娘？好像不知道了。哎，二位公子开开灯吧。啊，这不就是那个孔明灯碎吗？买一个这个，好的。您的孔明灯，公子拿好啊，给你，谢谢。你在干什么？嗯。哇哦，不错嘛，有进步了，不仅主动关心我，还很会挑礼物嘛。你呢？问的怎么样？还能怎么样？线索断了，也不知道买来有什么用。你今天丧气。倒是丧气的很快。两位公子是在找卖孔明灯的人吗？你知道？你认识？我也确定是来找线索的。买了孔明灯不放，多浪费啊！说起道理来，总是一套一套的。那肯定，我可是硕士毕业，读书多呀。你什么学历啊？什么是学历？就是你有没有读过书，上过私塾？当年家父为了培养我，没少逼我背四书五经。哇，那你可厉害了！哎，风停了。我听说放孔明灯许下的心愿，神明会帮你实现愿望。我们放完孔明灯，许个愿望吧。我记着他。还少废话，拿着。如果这世上真的有神明，就不该让纯真无邪之人陷入危机。若你的确不是那个杀人不眨眼的楚王，愿神明保佑你一世平安。张楚西。当秘密路却放在我在的。情到深处，怎会舍得离分？只剩住手！谁说女人就一定要依靠男人、啊？谁说不靠男人你们就活不下去了？在我们那儿，不依靠男人的女人遍地都是。而且我也算在帮那个坏王爷行善积德，不错嘛！不仅主动关心我，还很会挑理。神明大人，希望你能让所有流离失所的人都找到归宿。还有。如果我已经遇到了那位有缘人，无论相隔多远，都请让他喊住我的名字。你许了什么愿望？早日拿到王爷人头。王爷的头就在这里，你有本事就来拿喽。看你舍不舍得喽！你真当我不会杀你 ？No No No！ 我就是仗着你喜欢我。风言乱语。我妈跟我说，不要只听一个人说了什么，而要看他做了什么。你的行为已经出卖了你，你就不承认吧。为什么其他的店都打烊了，前方的酒楼还这么热闹啊？王爷是真不知，还是假装不知道？那不是一般的酒楼
，那我更要去了。我可不去。你不去啊？那我自己去了。公子，喝一杯吧，公子。公子，喝一杯吧。公子，喝一杯吧。我有钱。公子，喝一杯吧。动不动王小姐的人，我的男人谁也不许动。你们都给我出去！都给我出去！快点出去！休要胡言乱语！来了来了，快点！二位爷别生气嘛，你们要找的头牌人给你们带来了。来，拿去！哎呦，二位爷，你们玩的愉快啊！行，你下去吧。二位公子想听什么？姑娘，你认不认得这个？二位公子怎么会有我给他的信物？是你们杀了我妹妹。姑娘，你先别激动，我们是……我们是你妹妹的朋友，近日得知她的死讯，特地想去祭奠一下，不知道是否方便。可是，我也不知道她葬在哪里。我今天找了一天，还去了乱坟岗，仍然没有收获。看到那些脏乱的尸体，我就想到我妹妹，她生前如此凄苦，死后也这样凄凉。我以前是给去世的人化妆的，让他们体体面面的离开这个世界。你放心，你妹妹在那个世界不会再受苦了。多谢公子。此地不宜久留。我还没找到人呢，好不容易找到的最终线索，还说陪我找尸体。我看啊，我们还是分头行动吧。来了。我刚才是见有举止奇怪之人，才带王爷离开。王爷也知自己处在危险之中，若在下不在王爷左右陪伴，恐怕已早已不测了。你担心我啊？我只是担心，还没拿到解药之前。我便成为王爷的陪葬物。你就是担心我，别嘴硬了。那便如王爷所言吗？哎呀，你说啊，这最危险的人竟成了护自己周全的人，你说荒谬不荒谬啊？这是什么面具啊，公子不知，这是魔性面具，本正神、凶神和世俗人物这三大类，每一类又分别对应不同的功能。二位公子看看。我不趁过节之时买两个。这个凶神很适合来，这个很适合本王。怎么样，开吧。这狡猾奸诈的形象，倒是与王爷本人分毫不差。哼，之前还夸我英明神武、侠肝义胆，呵，男人。在下可没说，全是王爷的臆想罢了。哎，这呀。阿丁，你们去那边找。是是是。阿丁，你怎么在这儿？老夫来不及解释，这太危险了，赶紧走。你们快走，我拖住他，走。果然是一伙的，追！你可算见到你这个叛徒，你还想和狗王爷去哪儿？走！不行，我不能丢下你。我们说过要一起面对所有危险的。走！小心一点，走得正好。殿下念在你跟随多年，忠心耿耿，屡次三番让我手下留情。可这一次，我要替他做主，除掉你，以免
节外生枝。你我只是太子用来夺权的一颗棋子，远谈不上你说的这般情意深厚。若不是你们二人叛变，殿下已经如期完成他的计划，不会在太子面前一再失信，颜面尽失。从何得来？这是王爷给我的。你想，就你的好兄弟，你来玩个引蛇出洞、瓮中捉鳖。你们两个到底瞒了我多少事？对不起，我不是受王爷胁迫的，阿定是自愿配合，目的就是要把他们一网打尽。谁都别想走！来呀、啊，我这儿有解药。王爷独身一人，恐怕有危险，你快去帮他。那你呢？好个蓄谋已久的叛变，少废话，你快走。好，老地方等你。知道些什么？我还知道你不是属于这里的人。你到底是谁？我只是一个卖花灯的，姑娘要猜个灯谜吗？时空错乱聚双浊，流星指路渡江河。难道你也是来自未来的人吗？你到底还知道些什么？时辰不早。我该打烊回家了，希望姑娘早日解除灯谜。
想可能，我要永远和他在一起。你没事吧？我没事。当你迷路前方有我的答案，请到深处，怎会舍得离分？只剩下你的寂寞。我所说的我不是楚王，是因为我只有身体是他，灵魂并不属于这儿。刚来到此处，我孤立无援，才想着用楚王的兵符和阿丁商量着引蛇出洞。你放心，刚才我已经和他们接上了头，他们也已经赶往救援，阿丁会没事的。我也没想到有一天还能过一次这样的人生。会变成个女王爷，喜欢上了一个一直要刺杀我的刺客。只是我有些不明白，为何尸身能够帮助王爷回到属于自己的朝代？你是说看到了奇怪的镯子？我也不懂。虽然我们那个时空科技十分进步。但也有些无法解释的现象。或许我为什么来到这里，也是一个难解的谜题。又或许，或许，一切都是命中注定。你偶然来到这里，可能是为了告诉我，仇恨不是一个人活下去的动力，而爱才是。所以王爷觉得，遇见了我，是好事，还是坏事？怎么？难道和我相遇，你觉得是件坏事、啊？当然不是。虽然我放弃了刺杀王爷的计划，但王爷身边依旧是危险重重。什么意思、啊？咱们虽然躲过了一劫，但朝野的人依旧想要你的性命。王爷，接下来打算怎么办？浪迹天涯，四海为家呀。这不是你们古代人最爱干的事情吗？好，我答应王爷，王爷想去哪里，我苏宁泽就护王爷到哪里。好，我答应王爷，王爷想去哪里，我苏宁泽就护王爷到哪里。你这是干什么？王爷不是说这是承诺？我承诺王爷，必定会护你周全。好，那这个可爱的刺客，你从今天起就是我的男朋友了。大哥，不过这种事我一直希望对方能主动一次。你能不能对我说，你愿意做我的女朋友吗？我愿意，不过，男女朋友是什么意思？就是永远不会改变心意的一种诺言。你愿意做我的心上人吗？嗯、只是。怎么，你反悔了？等阿丁回到客栈，我们给他交代完，就远走他乡。好。你放心，我一定会请最好的太医来治好你。也恨死不足惜，只是没能帮您解决新患。你放心，我一定为你找到解药。来人，在。给张公主递个高信，有封处和碑文尊师。是，属下这就去办。殿下，这次虽然逃过了骑兵，但骑兵已然入都城，我们再想拿兵权，几乎是不可能的事儿了。那殿下想要如何？你知道的，长姐眼里最揉不得沙子。殿下不会是要要的长公主？他与那位看上去胜券在握的王爷
，终将是会有一面的。如果能借此将苏宁泽一并带起，你说，是不是就更好玩了？苏宁泽，你确定你还要睡地板？那不然呢？客栈只剩下这一间房了，凑合过一晚吧。我们要不要一起睡？你一个未出阁的姑娘，怎么一点都不矜持？原来你喜欢矜持的呀？天都还没彻底黑呢，我们。要不要再做点别的呀？好啊，那我就成全。有没有人跟王爷说过，其实你是一只纸老虎？你瞧不起谁呢？东乡院荣庆堂今晚举行拍卖，二位公子若有闲情雅致，还望前去多多捧场。来。刚刚那个店小二说在哪拍卖？各位。这最后一个物件，那可是大有来头。听闻是从天上掉下来的，你们看这做工，无论是前朝还是当今，那都是没有的纹呀，宫里都少见。其实啊，这是。的问题出在镯子，他才是回去的钥匙。哎，这位公子，来这里竞拍的都各有各的座位，您请落座啊。你没事吧？喜欢这个？啊？我？难道这就是冥冥之中？底价十五两，各位请拍。我出二十两，我出三十两，五十两，五十两，有没有比五十两还高的？五十两一次，五十两两次，五十两三，我出一百两，一百两，他果然不认识我，这是想干嘛？我出二百两，二百五，你骂我？正常竞价罢了。这位公子为何说我骂呢？我出三百两，五百两，五百两一次，五百两两次，五百两三次，成交。老娘发财了，公子。您可拿好了。哎，难道楚西说的镯子是这个？多谢各位捧场，竞拍结束了，都散了吧。哎，走了走了。哎，这镯子我们还有大把机会买到，五百两，不值得。可这个镯子不一样。下次我再送你一个一样的。那就不是同一个。我懂了，这个镯子我取来给你。你想干嘛？你忘了，我是个刺客。那这个可爱的刺客，你从今天起就是我男朋友了。要不要一起睡？要不要做点别的呀？东乡院荣庆堂今晚举行拍卖，五出三百两，公子你就好生拿稳了。哎。
是认出我了。你先睡吧，我在这儿守着你。我都没有手环，回不了家，也不知道疼我。边儿，还有个镯子。这镯子对你如此重要，我就去为你取来。对。怎么这么热呀、啊？人呢？担心对我的美色产生邪念，自己去冷静了吧。这个榆木脑袋，嗯，天这么热，那我刚好洗个澡。没时间解释了。房间沐浴，不知长公主前来有何贵干、啊？打扰了。盗贼是位男人，而非这位女子。我们再找找别的地方。公主，这可是最后一间的屋子。无妨，丢了就丢了吧。你果然已经不是厨。这你就别管了。那我不敢拿。为什么？你做了这么多，就是为了给我偷这个。他也曾偷别人的东西，我只是以其人之道还治其人之身罢了。你们是不是认识啊？我说过了，你喜欢的东西，我一定会给你拿来。谢谢你为我做的一切。但下不为例哦，我可不想你为了我冒险。猜猜吧，一会儿感冒了，我可不想伺候你
，你这样擦能擦到明年去。说实话，经过这段时间的相处，有没有早就希望和我在一起啊？做男人和女人才能做的事情。启禀殿下，阿丁背叛组织已经被我抓住，要不要除掉？我还要留着他钓大鱼，不急。怎么心事重重的样子？已经好几天了，阿丁也没有找过来。相信我，他一定会没事的。一定有危险。怎么？阿丁有危险。这是谁寄来的信？不知道，但当务之急是要找阿丁。千万不能轻举妄动，万一是陷阱呢？不管是不是陷阱，我都要去。阿丁不能有闪失，他必须活着。说的也是，我陪你一起。不行，你在客栈等我。此次行动太过危险，我不想让你受伤。不行，你看，我要是跟你去，有可能有危险，但是至少在你身边。你要是留我在客栈，也不一定说就一定没有危险，而你又不在我身边。所以，还是让我跟你一起去吗？说的有道理，那我们赶紧去吧。晚去一分，阿丁便多一分危险。好，我们是不是要翻墙进去啊？不，从这个密道，你先走，我殿后。哼，你没事吧？疼不疼？现在不疼了。这里随时有人巡逻，所以我们要抓紧时间。这也太黑了吧，跟鬼屋探险似的。去，偌大个太子府就允许我们进出自由？李文却在府中建了一个密室，专门关押那些不听话或者有二心的刺客。我早已让我的眼线安排好了，放心吧。交给你了，阿丁，怎么样？我们来救你了。老孙，你为什么要来？快走，走啊！你忘了，我们说过，我会抛下对方独活。我也时日无多了，只要你好好的活下去，快走。你不是说你有解药钳制他们吗？你骗我！哎呀，我怎么骗的你，你就怎么骗他们呀？他们的手段那么毒辣。我们去找大夫，你好好休养，我们一定能把你治好的。你们真的不开了？这是个圈套。我们回家里了，走。果然还是老赖。等你们好起来。看来那封信是你寄出的，你也不傻
，不枉费殿下栽培你这么长时间。如此大费周章，又是为何？您救我们二人的命，不当场擒获，反而绞尽脑汁将我们二人骗到此处，真是劳烦殿下费心了。殿下说过，你是他的人，死也要死在他的地方。至于楚王，自有殿下处置。我就要看你有没有这个本事了。背叛太子的下场就是死，但是我不想让你死得太痛苦。你是不是很在乎阿爹？背叛太子就是这样。嗯嗯殿下，叶大人被杀害了。有刺客！走，追！快追！快上去追！你的皮做骨，危险！宇文阙在府中建立一个密室，专门关押那些不听话、颇具有二心的刺客。对不起，不是你的错，是我一直瞒着你。其实我真正的身份是前朝的太子。你是前朝太子？杀手的身份只是博得信任的掩护
这么多年来，我只是为了可以亲自接触楚王，去拿到兵符，跟长公主谈条件。可阿丁的死让我疲惫，只因为我是前朝的太子吗？才会有那么多人因我而亡。主席，还有阿丁，是你们让我放弃了复国的计划，但我不后悔，不愿意杀了我。你是谁都不重要，我只知道你是苏宁泽。我们去找一个谁也不认识我们的地方，好好生活，过普通人的生活，好不好？会的。但是在这之前，我还要去做一件事。阿弟，对不起，如今我们在逃亡，我连一块像样的墓碑都没法做给你。阿丁，我们会经常回来看你的。我也会留下来替你好好守护苏宁泽。你先走，我想和阿丁说说话。终于回来了，殿下。他们果然是从这里跑，曾经为了完成任务齐心协力修建的密道，现竟然成为他们背叛时用来逃生的出口。殿下，还有您传达给长公主说楚王谋反的口信，长公主也没有信。既然密函长姐不信，那我们就再添一把火。最后再逍遥快活这几日吧。阿丁走了，你后面怎么打算？要不跟我回王府吧？以我对宇文阙的了解，他肯定不会善罢甘休的。反正他也没有 GPS 定位，也没有显示器，怎么知道我们在哪？再说我堂堂王爷，怕他哦 ？GPS， 宇文阙在府中。确实有很多死尸，只是显示器是坏。算了，回头再聊这个。陪莽尊使到。太,太子，陪莽尊使已到。哈哈哈哈哈！尊贵的陪莽使者，我有个不情之请。尊贵的太子殿下，您有什么要求，尽管提，我会尽量满足你。哦，那不如就现在满足我吧。
太子，这是干什么？杀了你，是我登上皇位的第一步。太子，今天你要是敢动我一根汗毛，我北莽的铁骑就会踏遍你们中原。哼！哼！你为了天下苍生，为什么不直接杀掉宇文阙，而是杀王爷？相比起来，宇文阙不是更加昏庸无能？王爷比宇文阙更有实权。其实我最开始的计划。先除掉宇文阙，最后杀王爷。那就是说，我其实是你计划中的一个意外了。太子无能，注定成不了大器。其实经历了这些之后，我更在乎百姓是否安生。我个人的恩怨已经不重要了。我们家小苏苏格局就是大，不过先放下国家大事不谈，我们什么行李也没有带，要不去买点东西吧。走，走吧。殿下，北莽尊使的尸体如何处置？将他的尸体给我摆到王府最明显的地方。事成之后，我再去面见长姐。是，太子殿下。还要快滚！叫你死无葬身之地！我早说楚王他图谋不轨。长姐，您看，这北莽尊使在王府死于非命，如果不是臣弟发现的早，恐怕还不知道闹出什么事情来。楚王他恃宠而骄，现在更是杀了北莽尊使，恐早有谋逆之心啊，长姐。姐，不要气坏了身子。雀儿真是长大了，都知道心疼长姐。长姐料理朝政辛苦，这都是臣弟应该做的。果然是权势越大，心就越野。传我的旨意，将王府包围起来。楚王必须活着带来见我。太子殿下，您这是？我奉长公主之令，来缉拿楚王。这，你叫小右是吧？楚王现在人在哪儿？小右不知道。小右真的不知道。敢问太子殿下，为何如此大动干戈？很好，东窗事发，人又连夜逃离王府，肯定是在哪密谋着怎么夺权呢？现将王府等人全部收监，回去听令。另外，长公主有令，发布通缉，缉拿楚王。是。走。你买那么多东西，我们哪里像隐居啊？倒像是在逛庙会。官府的人。他们怎么会来这里啊？恶犯宇文英，同僚苏宁泽，蓄意谋杀北莽尊使，挑起两国冲突，现悬赏通告。宁英不饶。我们刚逃走不过数日，这也太快了吧？等等，不对呀、啊，我们为什么会被通缉？宇文阙的计划是暗杀我。要通缉的话，也要经过皇上的旨意。宇文阙用了王爷的名义，在宫中犯下了滔天大罪。啊，那怎么办？看来现在得回去，弄清楚到底发生了什么。你开什么玩笑？我们好不容易才逃到这里来，现在又要回去？宇文阙如果铁了心要杀我们，他在暗，我们在明，我们随时都会有性命之忧。现在只有回去，弄清楚事情的原委。为什么这么难啊？你放心，我不会让你冒险的。要去的话，也是我们一起。不行，这里相对来说比较安全。你换上这些衣服，应该没有人能认得出你。你要是不答应的话，我现在就去站在告示下面，我告诉他们，我就是他们要找的王爷。你疯了？那你不让我去？现在不是意气用事的时候。我没有意气用事，我就是不想和你分开。
你不是答应过我要护我周全吗？如果你不在的话，说不定明日我便会被剑影歹徒。不许瞎说，我答应你，一起去。不管发生什么事，我们都要一起面对。别怕，你快出去，没事的，大方点。你笑什么？没什么，就是觉得你这一身别有一番风韵。你确定穿这样不会被认出来？放心吧，不会的他怎么会在这儿是北望尊师。嗯，真死了。看来是在王府中被人杀害的。怎么可能？我们离开王府的时候，他并不在王府之中。从尸身推测来看，死亡时间不超过一日。就是我们离开王府的时间。所以，一切都属于是出了。真相只有一个。除了宇文阙，还能有谁？我猜，是宇文阙杀掉尊师，故意栽赃于王爷，想借着圣上的力量，将王爷引蛇出洞。这个宇文阙真是阴险狡诈，刺杀不成便出阴招。哼，为了害我们，真是处心积虑啊！可是他说是我杀的皇帝就信，那当朝皇帝也太弱智了吧？你可还记得，在太子府落下过什么？我的腰牌不见了，那就对了。那我们怎么办？去太子府寻找证据。你疯了！我们这样岂不是羊入虎口？以我对太子府的熟悉程度，我们悄悄潜入应该不是问题。哇塞，黑洁白，跟你在一起真是太有安全感了。你决定了。如果我此刻杀了宇文阙，那将永远无法洗清你的冤屈，而我们
也注定成为亡命之徒，无法获得真正的自由。你不用所有的事情都考虑，想做什么就去做，为自己而活。我确实说过，我很恨他，但这终究不是活法，更不是爱你的方式。已经死了这么多人，我们只做自己能够做到的。你想清楚了。不后悔，他自会得到应有的惩罚。不远，自来上的厕所。你说，他真的会相信我们说的话吗？人证物证俱在，更何况我早已在他们中间安插亲信。那长公主会不会区别对待？西边近年一直战乱不断，若此时得罪虎视眈眈的北莽，刚建立不足二十年的蓝朝，恐怕会危在旦夕。所以，我相信他会妥善处理这件事情。真不愧是前朝太子，你知道的可真多呀！还有什么事瞒着我？我……可是，宇文阙毕竟是他的弟弟啊。所以我倒要看看，他到底如何选择。那他如果拿我当替罪羊怎么办？放心，有我在。有你一起去送命吗？我自有安排。这几日盯紧了皇宫，若是有任何风吹草动，记得立刻来报。是。长姐，你如此优柔寡断，那就别怪臣弟心狠了。等等，长公主，原来您在这里，可算找到你了。王爷这身打扮可真是毫不避讳，看来是不知道自己惹了什么事。北莽尊室的死和我没有关系。拿下。是。是楚王是否知道，自己已被全城通缉？当然知道了，长公主都把我的名字打在全城的公屏上了。既然如此。你为何还有胆子主动送上门来？我知道你在我身边安插了眼线，你明明已经调查清楚这背后真相。相信长公主没有立刻把我拿下，是有条件相谈，我就主动送上门了。我是被宇文阙所冤枉的，所以还请长公主为我主持公道。那你有什么证据吗？我当然有证据了。此人，便是当日协助太子杀害北莽尊室的侍卫。七品长公主，是我等糊涂，协助太子犯下大错。他为何要这么做？因为他想夺权。宇文阙的急不可耐，已成为了宫中潜在的威胁。他在府中，圈养了许多死士供他差遣，为的，就是今天的到来。北莽尊室的尸体，恐怕还在王爷府中。长公主，可以派人前去查验。你说宇文阙在府中圈养了一批死士，你又是如何得知？因为在下就是其中之一。前朝太子是我朝太子的死士，太子好幽默。公主。他要是谋反的话，早就谋反了，也不会将太子是真凶的证据告诉你啊！我等是诚心诚意请求长公主放过的，相信长公主也想看到国业腾达，百姓安康，而不是再次引发战乱。有趣，楚王和前朝太子如此亲密，即使与北莽尊使无关，本宫也很难放心、啊
，此事与王爷无关。你就不怕本宫杀了你？难道公主不是早已动了杀心吗？太子有勇无谋，嫁祸王爷手段拙劣，恐怕北莽尊使的尸首，是你默许他放在王爷府的吧？目的不就是你在下现身？什么都逃不过太子的眼睛啊！究竟还有多少前朝余党？被你安插在宫里，只要天下太平，你放了王爷，这些就都是公主的子民了。好，放你们走可以，但兵权必须要交付。从此以后，楚王对外宣称死亡，你们二人不能再进京城。请公主放心，太子应该也早知道自己和楚王不是一个世界的人，又准备如何选择？在下和王爷早已有打算。就不劳公主操心，在下告辞。他怎么知道我们不是一个世界的人？你别胡思乱想，他的意思是，我是前朝太子，你是当今王爷，身份欠妥。哪有什么身份呀、啊？我又不是王爷，你也不是前朝太子。我们只是两个相爱的普通人罢了。你之前对长公主说的，所言可真？那是当然。原来我在你心目中评价这么高。小夸两句，飘飘。什么是飘？我真的应该带你补习一下现代汉语了。跟你讲话总这么费口舌。那就。别费口舌了。等会儿被人看到，怎么害怕了？谁怕了？什么时候这么大胆了你？那还不是跟王爷学？嗯。不喜欢吗？男人要是太会撩，就会让人不放心。你以后只能这么对我，不能对别的女人也这样。哪还有什么别的女人？前朝太子，楚王，长公主，之前您交由我查办杀死北莽使者的真凶，却为太子身边死士所为。这些死士已经全部收押归案，只是北莽人那边可讨一个说法。知道了，退下。是、啊。长公主，王爷如何了？你倒是对他很有感情。这些年你在王府，没办成过一件事儿，辛苦。应该的。说是准备回宫吧。是。那你之后有什么打算？我想和你归隐田园，去找个小地方种花、种菜、厮守一生。现在长公主也放了我们，我们就离开这个纷纷扰扰的王府吧。都依你。不过，我还是想先回一趟王府，给小优啊、丫鬟、侍卫什么的一笔银子，让他们恢复自由身。这是什么？臣弟得知长姐最近身体抱恙，特嘱咐太医为长姐熬制了这杯长寿羹。来人了，在。验羹。是。长姐，这是什么意思？验了不就知道了？莫非长姐不信任臣弟？雀儿，我怕是太纵容你了，才让你像如今这样胆大妄为。验。你就是这样心疼长姐的？我并不知道长寿根中有毒，长姐，臣弟冤枉啊！是他
，是他在长寿根中动了手脚。他想必是听了王爷的怂恿，想栽赃到臣弟头上，引我们姐弟相争，从而渔翁得利啊！请长剑明察。事到如今，你还在狡辩，把人带上来。长姐难道就毫无过错吗？父皇曾托您照顾我，您认为我是饭桶。这么多年，您一直纵容王爷压制我，他们所有人都笑我是个有名无实的太子。什么时候把我当过弟弟？我是你的长姐，可我也是万民的长公主。嗯、废宇文阙诏，奉天承运，皇帝诏曰：宇文阙仅品性无端，怀异端而陷其君。即日起，废除宇文阙之位分，未经召见，不得进宫。解除楚王的通缉令，归附其王爷身份，钦此。你们还在这干什么？殿下，您的手，别叫我殿下，我早已不是什么殿下了，你们给我滚啊！到底是谁出卖了我？你们有谁还是楚王的人？都在害我，都在害我。都不是我，那为何我天衣无缝的计划会落到这般天地？这也很。干什么？你们都给我滚啊！殿下，您冷静一些，请相信我们。阿丁的背叛，苏尼泽的背叛，我最器重的死士都在最关键的时刻背叛我。我要怎么信任你们？现在说这些，已经晚了。长姐已将我废了，这如今我已身败名裂。你们滚吧，免得受到牵连。我们还是又回来了。是啊，不知道之后还会不会有机会。你说什么？没什么。小妖，这里，王爷回来了。小妖，快，快怎么没有看见小妖啊？王爷，你怎么这身打扮？说来话长，今日我来给你们个交代。小妖要遣散我们。求王爷开恩，我们不管。
小小小老虎，这个好好看啊！这个怎么样？哎，这位姑娘，你不买泥了，捏啊，都扯坏了。除夕，除夕。回禀长公主，太子殿下他好像是疯了，正在府中大肆发脾气，还弄伤了自己。这么大的人了，还不懂事。随他闹去吧。恭喜你啊，有幸尝到本王小姐做的大餐。你到底要不要吃呢？逗我，我品的是心意，我真的喜欢。你什么时候变得这么油嘴滑舌的？有些话要趁早说，不然会留下遗憾。你今天怎么怪怪的？你有没有见到一个高高瘦瘦、模样俊俏的女孩子呀？公据说今晚会有桃花雨降临，我还没见过呢，是不是很漂亮？阿丁已经离开我了，我不能再看着你的灵魂被楚王吞噬。只要你健康快乐的活着，哪怕我们不在一个时空，对我来说也足够了。穿过了小巷，回忆闪过我脸庞，我有些迷惘，却永远错过你的。是是否清醒已不重要，我的心脏已是你的形状，就像那月光，会走夜路的人指引方向。静静这一生，换一生有你的剧本。我想，可能有一个人，默默为你留了门。当你迷路，前方有我在等，请到深处，怎会舍得离分？只剩下你的气味还能保留余温，能不能再留一扇跨时空的门，飘落花与时中分？
看一扇。我想，可能是我本能，用所有交换余生。当你迷路，前方有我在等，情到深处怎会舍得离分？只剩下你的气味还能保。等等，先拿下你的手镯。你怎么把它给挖出来了？拿着，听我的。我不要。怎么？你这什么意思？你不想和我在一起了？我当然不是。难道你没发现，最近你的身体在一点点发生变化吗？楚王在借着你的意识。一点点变回来，我不能让你消失。你还记得我们的约法三章吗？第一，不能离你十米远；第二，要陪你找尸体；第三，你没想好。不管你曾犯下什么错，只要你承认自己的错误就好。现在，去实现自己的愿望吧。我要让你亲眼看着他们死，这便是他们伤你的惩罚。冲！排楚王，找个地方躲起来。去，皇叔。这是楚王府，楚王迟早会回来的。嗯、皇叔，别忘了你的职责。
天也是十四号。还是说，这只是一场梦？为什么这个梦会这么真实？真实到我本来美好快乐的现实生活，突然间变得乏味无趣。而梦里的那个人，为什么会这么生动鲜活的占据我的内心？流星划破天际的美丽瞬间，还是这条路，一切都和昨天一样，什么都没有改变。这些经历，真的只是一场梦吗？当你迷路去放，放心。初心。到深处，怎会舍得离分？只剩下你。苏明泽。还能保留余温？能不能再留一扇跨时空的门？苏宁泽，你还想行刺本王小姐吗